السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. شمالي تو سرطاو دشوك مندلي. أبنا ده شامني رياض الصالحين تي كي نيوم تو درس وبستابون كوريارسي আজকের আলোচনার বিষয় সেটি হল আন আবি জুহাইফাতা ওয়াহাব ইবন আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু قال আবু জুহাইফা ওয়াহাব ইবন আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা তিনি বলেন আখান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাইনা সালমান ওয়া আবি দারদা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভাতৃত্ব कायम করে দিয়েছেন সালমান এবং আবু দারদার মাঝে সম্মানিত শ্রোতা ও দর্শক মণ্ডলী আমরা জানি যে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুহাজির এবং আনসারদের মাঝে উনি ভাতৃত্ব স্থাপন করে দিয়েছিলেন পরস্পর একে অপরকে ভাই বানিয়ে দিয়েছিলেন তো তারই একটি অংশ হিসাবে যে সালমান এবং আবু দারদাকে আল্লাহ নবী সাল্লাম উভয়কে একে অপরের ভাই বানিয়ে দিলেন তো এই ভাইটি কি রক্তের ভাই না এটা হলো দিনের ভাই দিনের ক্ষেত্রে একে অপরকে ভাই বানিয়ে দিয়েছেন এন্নাল মিন এখোয়া মুসলমান পরস্পর সবাই একে অপরের ভাই সেই ক্ষেত্রে একে অপরের ভাই বানিয়ে দিয়েছেন فزار سلمان ابو الدردا کسو دن پر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تینی ابو الدردار شنگے شکھت ردش تار باری تالین فرعا ام الدردا متبذلتا تو سلمان دیکھ لین جے دردار ما ام الدردا متبذلتا شے مائلہ جے بن پورا تون کافر پوری آچھے فقال ما شعنو کے সালমান জিজ্ঞাস করলেন যে হে উম্মেদ দরদা তোমার এই অবস্থা কেন কালাত উম্মেদ দরদা বললেন আখু কা আবু দরদা লাইসা লাহু হাজাতুন ফিদ দুনিয়া তোমার ভাই আবু দরদার তো দুনিয়ার কোনো প্রয়োজনই নাই দুনিয়ার বিষয়ে তার কোনো চিন্তাই নেই ফাজা আবু দরদা কিছুক্ষণ পর আবু দরদা বাড়িতে আসলো ফাসান আলাহু তুআমান এবং মেহমানের জন্য খানা তৈরি করলো ফাকাল আলাহু তো আবু দরদা মেহমান কে বলছে সালমান কে বলছে কুল ফাইন্নি সাইম ভাই তুমি খাও আমি রোজা আছি আমি শ্যাম অবস্থায় আছি তুমি খেয়ে নাও কালা মা আনা বি আকিরিন হাত্তা তাকুল আবু দরদা আমি মেহমান আর শরীয়ত মেহমানের সাথে খাওয়ার সুন্নত বলেছেন মেহমানের সঙ্গে বসে খেতে হয় এখন তুমি সৌম অবস্থায় আছো নফল সৌম তো সেই ক্ষেত্রে মেহমান যদি আপনাকে খেতে বলে তাহলে সেই সৌমকে ভেঙে মেহমানের সঙ্গে খাওয়া এটাও সুন্নত বিধায় সালমান বলছে মা আনা বি আ কিলিন হাত্তা তা আকুল আমি তো তোমার সাথেই খাবো আমি একা একা খাবো না ফালাম্মা কান আল্লাহু জাহাব আবু দরদা রাত হয়েছে শোয়ার ব্যবস্থা হয়েছে তো আবু দরদা বলছে সালমান কে সালমান আপনি থাকেন আর আমি ইয়াকুম বলছেন আমি সালাত আদায় করতে গেলাম রাত্রে নামাজ পড়তে গেলাম ফকাল আলাহু সালমান আবু দরদা কি বললেন নাম এখন নয় এখন সালাত আদায় করতে হবে না নাম আপনি শুয়ে পড়ুন ফানামা অথপর সে শুয়ে পড়ল সুমাদাহাবায়াকুমু ফকাল আলাহু নাম একটু পরে আবার উঠে দাঁড়ায় আবু দরদা এবং সে আবার সলাত আদায় করতে চাই সালমান বললে নাম এখনো শুয়ে পড়ো এখনো শো শোয়ার দরকার আছে ফালাম্মা কান আখির উল্লাইল কালা সালমান যখন রাত্রির শেষ প্রহর চলে আসলো যখন রাত্রির শেষ অংশ যখন চলে আসলো কালা সালমান সালমান তখন বলল কুমিল আন ফসল্লাইয়া জামিয়ান চলো এখন উভয় আমরা দুই ঝুনে উঠি 
চলো একসঙ্গে সালাত আদায় করি ফকারলাহু সালমান সালমান তাকে বলল ইন্নালি রাব্বিকা আলাইকা হাক্কান আবু দরদা আমি যে তোমাকে আজকে রোজা সওম ভেঙে ফেলে দিলাম এবং পুরো রাত্রি যে তুমি ইবাদত করতে চাচ্ছিলে আমি তোমাকে নিষেধ করলাম এই জন্য দেখো শুনে রাখো ইন্নালি রাব্বিকা আলাইকা হাক্কান তোমার উপর যে রকম তোমার রব এবং প্রতিপালকের হক আছে ওয়া ইন্নালি নাফসিকা আলাইকা হাক্কান তোমার উপর তোমার নফসের হক আছে ওয়ালি আহলিকা আলাইকা হাক্কান তোমার উপর তোমার পরিবারের হক আছে এবং তোমার যেটা করণীয় কাজ সেটা হলে যে তুমি এই প্রত্যেকের হক যার হক যে রকম সেভাবে প্রত্যেকের হক তুমি আদায় করে দিবে ফাতান নবী সাল্লাহ সাল্লাম বিষয়টি নিয়ে আবু দরদা সে আল্লাহ নবী সাল্লামকে ঘটনাটি বললেন ফাদালি কালাহু যখন তারা ঘটনাটি বলল যে আবু দরদা তখন আল্লাহ নবীকে বললেন হে আল্লাহ নবী সাল্লাম আমি তো রোজা রেখেছিলাম সম অবস্থায় ছিলাম সালমান আমাকে সমটাও ভেঙে ফেলে দিয়েছে আমি পুরী রাত্রি ইবাদত করতে চাচ্ছিলাম সালমান আমাকে করতে দেয় নাই এবং শেষ রাত্রে সে আমাকে উঠিয়ে নিয়ে এক সঙ্গে এভাবে সরাত দায় করেছি বিষয়টি আল্লাহ নবী সাল্লাম শোনার পর তিনি বললেন সাদা কা সালমান রাওয়াহুল বুখারি বুখারি ইমাম বুখারি রহমতুল্লাহ হাদিস নিয়ে আসেন আল্লাহ নবী বললেন সাদা কা সালমান সালমান যা করেছে সত্য কাজই করেছে সালমান যা করেছে ভালো কাজ করেছ সম্মানিত শ্রোতা ও দর্শক মণ্ডলী তাহলে এখানে সালমান রাজি আল্লাহ তালান আনহু আবু দরদাকে পুরো রাত সালাত আদায় করতে নিষেধ করে দিলেন কেন নিষেধ করে দিলেন আল্লাহ তালা পুরো রাত এবাদত করার জন্য কাউকে বলে নেই আল্লাহ নবীকে বলছেন যদি ওনার উপর ফরজ ছিল তাহার যত পড়া বলছেন কুমিল লাইল ইল্লা কালিলা নিসফাহু যার উপরে তাহাজুদ ফরজ ছিল ওনাকে পর্যন্ত অর্ধেক রাত্রের বেশি পড়তে নিষেধ করেছে সেখানে আবু দরদার জিয়াল্লাহ তালহু ওনার নিজের নফসের উপর জুলুম করে ঘুম বাদ দিয়ে স্ত্রীর হক আদায় না করে উনি যখন পুরো রাত যখন এবাদতের জন্য ইচ্ছা করেছে সালমান ফার্সি তাকে বুঝে দিয়েছে যে এটার নাম এবাদত নয় এটার নাম এবাদত নয় বরং এ বিষয়ে আপনাকে দেখতে হবে যে আল্লাহ নবী সাল্লামের আদর্শ কি তিনি কখন এবাদত করতেন আবার কিছু অংশ উনি ঘুমাতেন এবং ওনার স্ত্রী যারা ছিলেন তাদের হক আদায় করতেন যদি চো আবু দরদার স্ত্রী শেখায়ত করে বসলো যে আমার এই পুরাতন কাপড় আমার শরীরের ময়লা আবর্জনা এই বিক্ষিপ্ত চেহারা এর মূল কারণটা হলে এই যে আবু দরদা আমার বিষয় নিয়ে কোনো চিন্তা ভাবনা করে না সম্মানিত শ্রোতা ও দর্শক মণ্ডলী শরীয়ত হলো এটা দিন হলো এটা আল্লাহ পাক প্রত্যেকের হক বানিয়ে দিয়েছেন তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল তোমাদের দায়িত্ব সম্পর্কে আল্লাহ তালা জিজ্ঞাসা করবেন আল্লাহ নবী সাল্লাম বলেছেন যে তুমি তোমার স্ত্রীকে সেটাই খাওয়াও যেটা তুমি খাবে তোমার স্ত্রীকে তুমি সেটাই পড়াও যেটা তুমি যেটা পড়বে তাকে খেয়াল করতে হবে অসুস্থ হলে তার জন্য চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে এবং একজন নারীকে তাকে সৌন্দর্য রাখার জন্য তার যেটা প্রয়োজন সেগুলি ব্যবস্থা করে দেওয়া এটাও স্বামীর উপর হক সম্মানিত শ্রোতা ও দর্শক মণ্ডলী আমরা জানতে পারলাম যে এই দিন এই বৈরাগীওয়ালা দিন নাই বৈরাগীওয়ালা দিন আল্লাহ পাক আমাদেরকে দেন নাই বাড়িঘর ছেড়ে চলে গেলাম দিন প্রচার করার স্বার্থে বাড়িঘর ছেড়ে চলে গেলাম বাহিরে স্ত্রী কি করবে বাচ্চা কি করবে কি খাবে তার কোনো চিন্তা নেই আল্লাহ সাবা বলছেন কু আনফুসা কুম ও আহলি কুম নারা অন্যদের চিন্তা পরে আগে নিজেকে চিন্তা করতে হবে নিজের পরিবারকে নিয়ে চিন্তা করতে হবে সম্মানিত শ্রোতা ও দর্শক মণ্ডলী এই হাদিস থেকে যে জিনিসটি আমরা উপদেশ হিসেবে গ্রহণ করতে পারি সেটা হলেই যে এবাজতের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করা যাবে না আবু মোহাম্মদ আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আস রাজিয়াল্লাহ কল তিনি বলেন আমি এটা বলেছি আল্লাহর কসম আমি পুরো দিন সম পালন করব ওয়ালা আকু মান্নাইল এবং আমি পুরো রাত আমি দাঁড়িয়ে এবাদত বন্দেই করব মা ইস্তু যতদিন বেঁচে থাকব ফকাল রসুল্লাহাম আল্লাহ রসুল বললেন তুমি কথা বললে যে পুরো রাত এবাদত করব পুরো রাত জেগে সালাত দায় করব পুরো দিন রোজা রাখবো প্রত্যেক দিন তুমি কথা বলেছ ফুল তুলাহ আমি বললাম হ্যাঁ কদ খুল তুহু বি আবি আনতাওয়া উম্মি 
হে আল্লাহ নবী সাল্লাম আমার বাপ এবং আমার মা আপনার উপর কুরবান হয়ে যায় কথাটি তো আমি বলেছি তুমি যেটা আশা করছো সেটা তুমি করতে পারবা না এটা তোমার জন্য সম্ভবও হবে না বিধায় তুমি কি করবা ফাসুম অফতির তুমি সম পালন করো অফতির এবং সম ছেড়ে দাও একদিন রোজা রাখো আর একদিন ছেড়ে দাও একদিন সম পালন করো আর একদিন ছেড়ে দাও ও নাম ওয়াকম তুমি ঘুমিয়েও থাকো এবং সালা চাদায় করো ও সুম মিনা সাহারি সালা সাতা আইয়ামিন এবং তুমি প্রত্যেক মাসে তিনটি করে সম পালন করো বা ইন্নাল হাসানাত বি আশরি আমিহা আর আল্লাহ তালা একটি নেকির বদলে দশ গুণ আল্লাহ তালা বৃদ্ধি করে দিবেন সম্মানিত শ্রোতা ও দর্শক মণ্ডলী এই মুহূর্তে ছোট্ট একটি বিরতি বিরতির পর উক্ত হাদিসের বাকি আলোচনা নিয়ে আবার আপনাদের সামনে উপস্থিত হব ইনশা আল্লাহ তাল তাদেরকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেন আসুন আল কোরআন থেকে হেদায়ত লাভ করার জন্য দেখুন আমার অনুষ্ঠান ইসলামের বুনিয়াদি শিক্ষা শুধুমাত্র পিস টিভি বাংলায় জানুন সেই মৌলিক নীতিমালা যার মাধ্যমে দিনি বিধান বোঝা সহজ হয়ে যায় ইসলামের বুনিয়াদি শিক্ষা ও তার সাধারণ উদাহরণ প্রতি বুধবার রাত দশটায় বা পুনঃ সম্প্রচার সকাল সাড়ে আটটায় বাংলাদেশে ইসটিভি বাংলায় দিধা দ্বন্দ্ব মূল্যবোধের অভাব প্রকৃত বিশ্বাসের অভাব অসচেতন জীবন যাপন ধর্মকে ভুলভাবে তুলে ধরা ধর্মীয় গ্রন্থের পরিবর্তন এবং সংস্করণ যথাযথ তথ্য পেতে সকল ক্ষেত্রে আমি সংগ্রাম করছি সত্য প্রকাশ করতে কারণ এটা যেন আপনার অধিকার আর আমার দায়িত্ব সত্যটা বলা দেখুন সত্য উন্মোচন প্রতি শুক্রবার থেকে বুধবার রাত নটায় আর পুনঃ সম্প্রচার সকাল সাড়ে সাতটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় শ্রোতাও দর্শক মণ্ডলী আল্লাহ নবী সাহামের হাদিস আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আস রাজি আল্লাহ তার আনহু তিনি বলেন আমি কসম খেয়ে বলেছিলাম যে আমি সারা রাত সলাচ দায় করব। এবং আমি প্রত্যেক দিন সম পালন করব আল্লাহ নবী সাল্লাম বলেছিলেন তুমি যদি প্রত্যেক মাসে তিনটি করে রোজা রাখো তাহলে একটি নেকির বদলে যেহেতু আল্লাহ পাক দশ গুণ বাড়িয়ে দিবেন বিধায় তুমি যদি তিনটি করে মাসে রোজা রাখো আল্লাহ তারা তোমাকে পুরো মাস রোজা রাখার সব দিবেন পুরো বর্ষ রোজা রাখার সব দিবেন ইনশা আল্লাহ তালা কেউ যদি এভাবে প্রত্যেক মাসে তিনটি করে রোজা রাখে তাহলে পুরো বৎসরের শ্যাম পালন করার সব আল্লাহ তাকে দিয়ে দেবেন কল তো আমি বললাম হে আল্লাহ নবী সাল্লাম আমি তো তিন দিন নয় আমি এর চেয়ে আরো বেশি পরিমাণ সম পালন করার আমি ক্ষমতা রাখি কয়লা আল্লাহ নবী বললেন ফাসুম ইয়ামান ও আফতির ইয়ামাইন তাহলে তুমি একটা কাজ করো একদিন সম পালন করো আর দুই দিন ছেড়ে দাও কল তো আমি বললাম ফাইন্নি অতি ও আফদার আমিন দালিক আমি আরো বেশি রোজা রাখতে পারবো সম্পন্ন করতে পারবো তো আল্লাহ নবী বললেন ফাসুম ইয়ান ওয়াফতির ইয়ান ফাদা আলী কাসিয়া মুদাবুদ তাহলে তুমি একটা কাজ করো একদিন সম পালন করো আর আর একদিন ইফতার করো ফাদা আলী কাসিয়া মুদাবুদ আর এভাবে শ্যাম পালন করা দাউদ আলাইহিসামের 
সুন্নত এবং তার পদ্ধতি ছিল তো তুমি যদি একান্তই বেশি এবাদতের জন্য তুমি যদি আগ্রহী হও সম পালনের ক্ষেত্রে তুমি যদি এর চেয়ে বেশি যদি তুমি আগ্রহী হও তাহলে তোমার জন্য সর্বশেষ যেটা সিদ্ধান্ত সেটা হলে একদিন সম পালন করতে পারবে আর আর একদিন ছেড়ে দিতে হবে কিন্তু লাগাতার দুই দিন সম পালন করে একদিন ছেড়ে দিলেও এটা শরীয়তের মধ্যে বাড়াবাড়ি কাজ হবে এর ভিতরে কোনো অত্যুম কিছু নাই আল্লাহ নবী সাহাসালামের আদর্শ এবং নমুনা এর ভিতরে নেই এবং বলেছেন ওয়াহুয়া আদালু সিয়াম সিয়াম পালন করার ক্ষেত্রে এটাই হলো সবচেয়ে ভালো সঙ্গত সম এবং সবচেয়ে ভালো সুন্দর পদ্ধতি যে একদিন সম পালন করবে এবং একদিন ইফতার করবে এ বিষয়ে একাধিক রেওয়ায়েত ইমাম নবী রহমুল্লাহ এখানে নিয়ে আসছেন অন্যান্য রেওয়ায়েত থেকে যে জিনিসটা আমরা বুঝতে পারি সেটা হলেই এই রাবি বলেছেন যে আল্লাহ নবী সাহাসালাম যখন আমাকে বললেন যে তুমি এই প্রত্যেক দিন সম পালন না করে তুমি মাসে তিনটা সম পালন করতে পারলেই তোমার জন্য পুরো বৎসরে সম পালন করার সব লেখা হবে এই যে আল্লাহ রসুল সাল্লামের পক্ষ থেকে যে সার বলছেন এই সারটি যদি এই প্রদত্ত সুবিধাটি যদি আমি গ্রহণ করতে পারতাম তাহলে আহাব্বু ইলাইয়ামিন আহলি ও মালি তাহলে এটা আমার অর্থ এবং আমার পরিবারের চাইতে এই রোকসাত এবং এই সুবিধাটা গ্রহণ করা আমার জন্য বেশি প্রিয় ছিল এটা কখন বলেছে যখন নাকি বৃদ্ধ হয়ে গেছে বয়স হয়ে গেছে তখন নিয়মিতভাবে একদিন সম পালন করে আর একদিন সেরে দিয়ে এইভাবে সে বা এর চেয়ে বেশি সে পালন করা তার জন্য সম্ভব হচ্ছে না কষ্ট হয়ে যাচ্ছে তো আল্লাহ নবী সাল্লাম বলেছেন যে আহাবুল আহমালি ইরাল্লাহ তালা আদু আমহা ওয়া ইন কাল্লা কোনো আমল যদি কমও হয় আর সেটা যদি সব সময় করা যায় তাহলে সেটা হলো বেশি উত্তম কাজ কিন্তু সেটা না করে একদিন একেবারে বেশি করে করলাম আর একদিন করতে পারলাম না তো এটা আল্লাহর কাছে বেশি প্রিয় নয় বাকি এই বিষয়ে একাধিক রেওয়ায়েত উনি নিয়ে আসছেন তো এক একটি রেওয়ায়েতের ভিতরে এক এক রকম ধরনের সুবিধার কথা সওয়াবের কথা উল্লেখ আছে উনি আর একটি রেওয়ায়েতে এমনটা বলেছেন এন নালি রব্বি কালে কা হাক্কন তোমার রবের হক তোমার উপর আছে ওয়া ইন নালি আই নাই কালে কা হাক্কন তোমার চোখের হক তোমার উপর আছে ওয়া ইন নালে জাউজি কালে কা হাক্কন তোমার স্ত্রীর হক তোমার উপর আছে কারণ অন্য রেওয়ায়েতে আছে যে তোমার মেহমানের হকও তোমার উপর আছে বিদায় বাড়িতে যদি মেহমান আসে সে মেহমানের জন্য খাবার ব্যবস্থা করতে হবে তাকে শোয়ার ব্যবস্থা করতে হবে প্রয়োজনে তার কাছে শুতে হবে এবং তার যেন ঘুমের কোনো ডিস্টার্ব না হয় সেভাবে তার পাশে এবাজুদের জন্য খারিয়ে গেলাম তার পাশে অজু করা শুরু করে দিলাম তো তার ঘুমের ডিস্টার্ব হলো এই সব কিছু পরস্পর খেয়াল করার মাধ্যমে পরস্পর একে অপরের হক আদায়ের মাধ্যমেই এই ইসলামটা পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব এরপর আল্লাহ বলছেন ওয়া ইন্না বিহাসবিকা আন তাসুমা ফি কুল্লি শাহরিন সালাস তাইয়ামিন रबी जिन ग्रहण ना कर कष्ट ग्रहण कर सफर अवस्था कसर करते सफर जेहतु कष्ट तो सफर अवस्था चार रखत वाली नाम चार रखत ना पड़े दो रखत पड़ार जो आल्ला सार दिए सुविधा कर दिए एन व्यक्ति जो निजे के आो बस বুজুর্গি দেখাতে যে দুই রাখাত না পড়ে যদি চার রাখাত পড়াটাকে উত্তম বলে মনে করে তাহলে এই হাদিসের দৃষ্টিকোণ থেকে এটা ঠিক হবে না বরং তার উচিত এটা মনে করতে হবে যে যেহেতু শরীয়ত এক বিষয় আমাকে সার দিয়েছে সেই সারটা সেই সুবিধাটা গ্রহণ করে নেওয়া এটাই বুদ্ধিমানে কাজ এটাই উত্তম বেশি এ বিষয়ে আর একটি রেওয়ায়েতে উনি কোরআন খতম করা বিষয় উনি বলেছেন আল্লাহ রবি তাকে জিজ্ঞেস করলেন তুমি কি পুরো রাতে কোরআন পড়ো নাকি ফাকুল তো আমি বললাম বালাই আর রসুল্লাহ হ্যাঁ হে আল্লাহ রসুল আমি তো পুরো রাতের কোরআন পড়ি ওয়ালাম উরিদ বিদা আলিখা ইল্লাল খাইর আর পুরো রাত কোরআন পড়া এটা তো একটা মঙ্গল কাজ ভালো কাজ আর আমি সেই মঙ্গলেরই আশা করি আমি তো কোনো খারাপ কাজ করছি না আল্লাহ নবী বললেন তুমি যদি একান্ত বেশি শ্যাম পালন করার আগ্রহী করে থাকো আগ্রহ হও তাহলে তোমার জন্য সর্বশেষ সিদ্ধান্ত যে দাউদ আলাইসাল্লাম যেভাবে শ্যাম পালন করেছেন তুমি সেভাবে করো 
সেটা কি একদিন সোম পালন করো একদিন করো না আর তুমি প্রত্যেক মাসে এক খতম কোরআন পড়ো মাসে এক খতম দাও আমি বললাম হে আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মাসে এক খতম এটা তো সাধারণ কাজ আমি এর চেয়ে বেশি পারবো ওয়ালা ফাকরা হু ফি কুল্লি ইশরিন তাহলে তুমি প্রত্যেক 20 দিনে এক খতম দাও কুল তো আমি বললাম হে আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমি তো এর চেয়ে বেশি সমর্থন রাখি আল্লাহ নবী বললেন ফাকরা হু ফি কুল্লি আশরিন তাহলে প্রত্যেক 10 দিনে এক খতম পড়ো কুল তো আমি বললাম হে আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমি তো এর চেয়ে বেশি আর করার সমর্থন রাখি কাল আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন তোমার জন্য সর্বশেষ যেটা সীমা রেখা সেটা হলেই তুমি সাত দিনে এক খতম করতে পারো এর চেয়ে কম দিনে তুমি খতম করো না আমি ওনার এই রোখসাত এবং এই সুবিধাটা গ্রহণ না করে আমি আমার নফসের উপর আরো বেশি কঠিন করে নিলাম আর বিষয়টা পরবর্তীতে আমার জন্য কঠিন বলেই আখ্যায়িত হলো এবং আমার জন্য পরবর্তীতে এটা আমল করা কষ্টকর হয়ে গেল তুমি জানো না হয়তো এমনও হতে পারে যে তুমি দীর্ঘ জীবন হয়ে যাবে অর্থাৎ তুমি বার্ধক্য পর্যন্ত তুমি পৌঁছে যাবে কালা ফাসির তু ইলাল্লাদি কালা লিয়ান নবী সাল্লাম বলেন আল্লাহ নবী সাল্লাম যা আশঙ্কা করেছিলেন আমার শেষ অবস্থাটা তেমনই হয়ে গেল আমার বয়সটি দীর্ঘ হয়ে গেল ফালাম্মা কাবির তু আমার বয়স যখন বেশি হয়ে গেল তখন আমি মনে করলাম যে হায়রে আমি যদি সেই দিন রসুল সাল্লাহ সাল্লামের সেই রোখসাত এবং ওনার পক্ষ থেকে যে সার এবং সুবিধা এটা যদি আমি গ্রহণ করতে পারতাম তাহলে সেটা যদি তখন আমি মেনে নিতাম তাহলে আমার জন্য সেটাই বেশি উত্তম ছিল অফির হাক্কান অন্য আর একটি রেওয়াইতে আসে যে তোমার সন্তানের হকও তোমার উপরে আছে আল্লাহ নবী সাল্লাম আর একটি রেওয়াইতে বলেছেন যে ব্যক্তি সব সময় শ্যাম পালন করার নিয়ত করে লা শ্যামা ওই ব্যক্তির সম আদায় হবে না তো আমরা এই যাবৎ পর্যন্ত একাধিক হাদিস যেগুলি প্রায় পরস্পর একই অর্থের মধ্যে প্রায় সবগুলি সেখান থেকে আমরা যে জিনিসটি বুঝতে পারি সেটা হলেই যে অধিক আগ্রহ করেই আমি ইচ্ছা মতো কোনো এবাদত বেশি করব এটা আমার জন্য জায়জ নেই এবং শক্তি থাকলেই যে সব কিছু করব তা নয় বরং আমাদের মাথায় সব সময় একটা জিনিস রাখতে হবে সেটা হলেই যে আল্লাহ পাক তার নবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম তার সম্পর্কে বলেছেন লাকাত কান আলাকুম ফি রসুল উসুয়াতুন হাসান আমি রসুল শাহ সাল্লামের জীবনকেই তোমাদের জন্য সুন্দর নমুনা হিসাবে আখ্যায়িত করলাম বিধায় তুমি তোমার জীবনের সর্বক্ষেত্রে সব সময় সেই নবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের আনুগত্য করবে এবং ওনাকে অনুসরণ করবে উনি যে কাজ যেভাবে যতটুকু করেছেন সেই কাজ ততটুকু সেইভাবে করার মধ্যেই মঙ্গল আছে আল্লাহ পাক বলেছেন আনুগত্যের বাহিরে চলে যাওয়া এবং তার বিরোধিতা করা এবং তাকে অমান্য করা সম্মানিত শ্রোতাও দর্শক মন্ডলী আমরা জানতে পারলাম যে এভাবে এবাদত করে আল্লাহ সন্তুষ্ট অর্জন করা সম্ভব নয় এটা শুধু সম আর কোরআন তেলাওয়াতের ক্ষেত্রেই নয় এটা প্রত্যেক এবাদতের ক্ষেত্রে এই মাপকাটি আল্লাহ নবী সাল্লাম আমাদেরকে বিয়ে দিয়েছেন আল্লাহ পাক বলেছেন ওমা আতা কুমর রসুল ফাহুজু ওমা নাহা কুম আনহু ফান্তাহু রসুল সাল্লা সাল্লাম তোমাকে যে কাজ যেভাবে যতটুকু তোমাদেরকে দিয়ে দেয় ফাহুজু হু তোমরাও সেটাকে সেভাবে অতটুকু ওইভাবেই নিয়ে নাও ওমা নাহা কুম আনহু ফান্তাহু আর যে কাজ করা থেকে তোমাদেরকে বিরত রাখে তোমরা সেখান থেকে বিরত থেকে যাও এর ভিতরেই মঙ্গল আছে আর এটা নামই হল আল্লাহ রসুল শাহ ইসলামের আনুগত্য সম্মানিত শ্রোতা ও দর্শক মণ্ডলী আজকে মুসলিম জাহানের দিকে যদি আমরা তাকিয়ে দেখি মুসলিম সমাজের দিকে যদি আমরা তাকিয়ে দেখি তাহলে তারা রসুল শাহ ইসলামের আদর্শ এবং নমুনাকে সামনে না রেখে তারা এবাদতের মধ্যে বহু কিছু বাড়তি করেছে এমন কোনো এবাদত নেই যার ভিতরে মানুষ 
বাড়তি করে নাই এমন কি সাধারণ একটি ওজুর ক্ষেত্রে পর্যন্ত প্রথমে একটা নিয়ত বাড়িয়ে দিয়েছে তারপরে ওজুর প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ধোয়ার জন্য আলাদা দোয়া বের করেছে এরপর ওজুর পরে আরো দোয়া বের করেছে সালাতের শুরুতে আলাদা দোয়া বের করেছে এরপর নিয়ত বের করেছে সালাতের মাঝে নমুনা ইত্যাদি ইত্যাদি হজের ক্ষেত্রে যাকাতের ক্ষেত্রে সর্ব ক্ষেত্রে আমরা আল্লাহ নবী সাল্লাম কি করেছেন সেটা না দেখে অমুক কে কি করেছেন অমুক আলেম কে কি করেছেন সেগুলি দেখতে যে আল্লাহ নবীর আসল নমুনা আমাদের হাত থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেছে সম্মানিত শ্রোতা ও দর্শক মন্ডলী আল্লাহ বলছেন কোল এন কুন তুম তো হেবুন আল্লাহ ফাত্তা বিয়নি ইহবেব কুমুল্লাহ আল্লাহর ভালোবাসা পেতে গেলে আল্লাহ নবী সাল্লামের আদর্শ মোতাবেক চললেই আল্লাহর ভালোবাসা পেতে পারব আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করি আল্লাহ পাক যেন আমাদেরকে তার দিন বোঝা এবং তার উপর আমল করার তৌফিক দান করুন আজকের আলোচনায় এ পর্যন্তই পরবর্তী আলোচনা শোনার আহ্বান রেখে আজকে আপনাদের কাছ থেকে এখানেই বিদায় নিচ্ছি ও আখির উদাহনা আর আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন ওসালাম আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ওবরকাত সম্পদকে সুরক্ষিত না রাখতে পারে বিনিয়োগ আপনার সম্পদকে না বৃদ্ধি করতে পারে কিন্তু জাকাত দিলে নিশ্চয়ই আপনার সম্পদ বাড়বে থাকবে সুরক্ষিত এবং পবিত্র পিস টিভির সাথে থাকুন আপনার জাকাত ও দানের অর্থ পাঠাতে পারেন আইআরএফআই আলট্রায়ান ব্যাংক কোয়াড্রান কোর্ট আটচল্লিশ ক্যালথর্পে রোড বর্মিংহাম ইউকে পাউন্ড অ্যাকাউন্ট নাম্বার শূন্য এক এক তিন দুই তিন শূন্য এক আই ব্যান জি বি বান্ন এল ও ওয়াই ডি তিন শূন্য নয় ছয় তিন চার শূন্য এক শূন্য দুই চার এক নয় দুই শর্ট কোড তিন শূন্য 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 আট তিন সোয়েফ বি আই সি কোড আই বিও বি জি বি বাইশ টাকা পাঠিয়ে আমাদের ইমেল করুন অ্যাডমিন অ্যাট দ্য রেট পিস টিভি ডট টিভি পিস টিভি মানবতার সমাধান जीवन पुरो बदले जाए सबकिस्लामित पद्धत बृहस्पतिवार सन्ध्या सकाल छाए बांगल्ला